സിവിൽ മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ അനലൈസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ സെക്കൻഡ് വൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് അതിനകത്ത് അവന് എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ബോൾട്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈൻ ആണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂവും ഒരു സൈഡ് വ്യൂവും നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അതോടുകൂടി ബോൾട്ട് കണക്ഷന്റെ ഡിസൈൻ തീരുകയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും പരിശോധിക്കാം ആദ്യം അനലൈസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റകൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റകൾ എല്ലാം കണ്ടെത്തണം അതിനകത്ത് തിക്നസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് സ്മോൾ ടി ആയി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ബി ആയിട്ട് വിഡ്ത് ഓഫ് പ്ലേ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഡി ആയിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് സ്മോൾ ഡി സീറോ ആയിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഹോൾ അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് തരില്ല നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ടിന്റെ കൂടെ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഹോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എഫ് യു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് നമുക്കറിയാം എഫ് ഇ ഫോർ ടൺ എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ടൺ ആണ് എഫ് യു ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എഫ് യു ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് അത് ബോൾട്ടിന്റെ ഗ്രേഡിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ട് ഗ്രേഡിൽ നിന്നും അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിലും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഷിയർ സ്ട്രെങ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നമ്പർ സെവന്റി ഫൈവ് ക്ലോസ് നമ്പർ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വി ഡി എസ് ബി എന്ന ടേം ആണ് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഡി എസ് ബി സിക്കൽ ടു വി എൻ എസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എം ബി ഗാമ എം ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടേബിൾ നമ്പർ ഫൈവിൽ നിന്നും കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ നൽകുന്നത് എന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ പേജിൽ തന്നെ അതായത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടിയിൽ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ക്ലോസ് നമ്പർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്നതിനുള്ളിൽ ഇതേപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് പാർഷൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ആ ക്ലോസിനുള്ളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സംശയമുള്ളവർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വി എൻ എസ് ബി ഉണ്ട് വി എൻ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫ് യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ നമ്മുടെ കോഡിനകത്ത് ഇക്വേഷനിൽ എഫ് യു എന്ന് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എഫ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കയറി പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എഴുതരുത് അതിന് താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എഫ് യു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഫ് യു എന്താണെന്ന് കോഡിലുണ്ട് അത് വ്യക്തമായി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എഫ് യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈ എൻ എന്നും എ എൻ ബിയും എൻ എസ് എം എ എസ് ബിയും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലാബ് ജോയിന്റും ഉണ്ട് ഒരു ബഡ് ജോയിന്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാപ്പ് ജോയിന്റ് ആദ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എൻ വൺ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഷിയർ പെയിനിൽ കൂടെ ത്രെഡ് പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബോൾട്ടിന്റെ ആ ത്രെഡ് നമ്മുടെ ഷിയർ പെയിനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഷിയർ പെയിനിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ത്രെഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ സെവന്റി
വി എൻ പി ബി എന്നാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വി എൻ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ബി ഡി ടി എഫ് യു ഇവിടുത്തെ എഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ബോൾട്ട് അല്ല അതിനകത്തുള്ള അൺനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ ബി ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കെ ബിക്ക് നാല് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഇ ബൈ ത്രീ ഡി സീറോ എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബോൾട്ടിന്റെ ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ബോൾട്ട് ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ബോൾട്ടിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യരുത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് പി പി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഡി സീറോ മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഫ് യു ബി ബൈ എഫ് യു അത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ബി ഡി പി ബേസിക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ ബി ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു എഫ് യു ഓക്കെ അതിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗാമ എം ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ പൂർവ്വം ചില കേസുകളിൽ മാത്രമേ മറ്റു വാല്യൂസ് വരാറുള്ളൂ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് നോക്കണം അതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ മാർക്കിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്നോ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാബ് ജോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസൈനിലുള്ളത് ലാബ് ജോയിന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് രണ്ടിന്റെയോ മൂന്നിന്റെയോ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയോ മൂന്നിന്റെയോ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ പക്ഷേ ബട്ട് ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതരുത് രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് എന്തെല്ലാം ആണ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്താണ് ബട്ട് ജോയിന്റ് എന്താണ് എന്നത് ഒരു ആനിമേഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ എം എം തിക്നെസ് ആൻഡ് വിത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആർ ടു ബി ജോയിന്റ് യൂസിംഗ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ബോൾട്ട് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ട്വന്റി എം എം ഡിസൈൻ ദ ജോയിന്റ് ഫോർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി കിലോ നൂട്ടൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗേഡ് ബോൾട്ട്സ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ഫോർ ടെൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അനലൈസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ തിക്നെസ് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ എം എം വിത്ത് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എം എം ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ഹോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് പ്ലസ് ടു എം എം ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു എം എം എഫ് യു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് അത് നമുക്ക് ഗ്രേഡ് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഇ ഫോർ ടെൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ബോൾട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് അതിൽ നിന്നും ഗ്രേഡിന്റെ എക്സ് വാല്യൂവും വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതണം എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എഫ് യു ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വാല്യൂ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലാണ് കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് പെർ എം എം സ്ക്വയറിനെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക്
എൻ എന്നും എൻ എസും എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതെവിടെയാണ് എൻ എൻ വണ് വരുന്നത് എൻ എസ് സീറോ വരുന്നത് എൻ എസ് വണ് വരുന്നത് എൻ എൻ സീറോ വരുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൽ പെട്ടെന്ന് ഡൗട്ട് വരുവാണ് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ലാബ് ജോയിന്റിന് എൻ എൻ വണ്ണും എൻ എസ് സീറോയും ബഡ് ജോയിന്റിന് എൻ എസ് വണ്ണും എൻ എൻ സീറോയും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാബ് ജോയിന്റ് ആണ് ലാബ് ജോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എൻ ആണ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൻ എസ് സീറോയും ആണ് അപ്പോൾ എൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നല്ലേ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വരാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ത്രെഡഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഷിയർ പ്ലെയിൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഉള്ള പോർഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രെഡഡ് പോർഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഏരിയ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇന്റു പൈ ഇന്റു ട്വന്റി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗാമ എം ബി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഗാമ എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടേബിൾ നമ്പർ ഫൈവിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വി ഡി എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ ബോൾട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ന്യൂട്ടണിലാണ് ആദ്യമേ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കിലോ ന്യൂട്ടണിലാക്കി എഴുതണോ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ കാരണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും കിലോ ന്യൂട്ടണിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൾട്ടിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടണിൽ എഴുതുക കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ ബോൾട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ബി പാർട്ട് ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നമ്പർ സെവന്റി ഫൈവിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ലോസ് ക്ലോസ് നമ്പർ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിലാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ഡി പി ബി എന്ന ടേമിലാണ് ബി ഡി പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു കെ ബി ഇന്റു ഡി ഇന്റു ടി ഇന്റു എഫ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എം ബി ആണ് ഗാമ എം ബി നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അൺവൺ ആയിട്ടുള്ള കെ ബി ആണ് അപ്പൊ കെ ബി ക്ക് നമുക്ക് പ്രധാനമായും നാല് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് ഇ ബൈ ത്രീ ഡി സീറോ പി ബൈ ത്രീ ഡി സീറോ മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഓർ എഫ് യു ബി ബൈ എഫ് യു ഓർ വൺ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിനിമം നമ്മുടെ ഇ എത്രാന്നും പി എത്രാന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നില്ല അതായത് എൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും പിച്ചും അപ്പൊ എൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി സീറോ ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ എം എം എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെപ്പോഴും ഫൈവിന്റെ ടേംസിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലാത്തൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ എൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അങ്ങനെ ഫേവറബിൾ അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫൈവിന്റെ ടേംസിൽ വേണം എഴുതാൻ അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീയെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി മിനിമം പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ഡി സീറോ അല്ല ഡി ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നും കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ കെ ബിയുടെ വാല്യൂ ചെയ്യുകയാണ് കെ ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീയും സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവനും തേർഡ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വണ്ണും പിന്നെ വണ്ണും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വി ഡി പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ്